निर्धारण समाप्त बचरे मासिक मूल वेतन तीन मूल वेतन समान उत्सव भाता पान शिक्षा सहायक भाता हिसाब से भाड़ा प्रदान कर गृहसम्पत्ति कृषि खाते आय रहीदार फार्म आय रही फंडमोदित प्रदानियम सोलह अनुमोदन क्लाबे दान दस हजार टाइम 
উপযুক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করে জনাব শামস আশপাকে দু হাজার আঠারো ফাইভ বর্ষের কর দায় মোট আয় বিনিয়োগ ভাতা এবং দু হাজার উনিশ বিশ কর বর্ষের কর দায় নির্ণয় করো তাহলে এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে কি কি করতে হবে আয় বর্ষের আঠারো উনিশ আয় বর্ষের মোট আয় নির্ণয় করতে হবে বিনিয়োগ ভাতা নির্ণয় করতে হবে এবং উনিশ বিশ কর বর্ষের কর দায় নির্ণয় করতে হবে এবার আমরা সমাধান গিয়ে দেখি কিভাবে এটা সমাধান করা যাবে সমস্যাটা হ্যাঁ জনাব শাম চাষ পাক আয় বর্ষ দু হাজার আঠারো উনিশ এবং কর বর্ষ দু হাজার উনিশ বিশ মোট আয় নির্ণয় এবার দেখি শাম চাষ পাকের মোট আয়টা নির্ভর নির্ণয় করেছি আমরা প্রথমত বেতন খাতে আয় যেটা ধারা বলা আছে একুশ বেতন খাতে আয় আমরা খুব সহজ বিষয়টা পঁচাত্তর হাজার টাকা তিনি প্রতি মাসে বেতন পান তাহলে এক বছরে তার মূল বেতন হবে নয় লক্ষ তিনি অনুমোদিত প্রবিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগ করতে ডান এখানে আসছে আমি আগে বলেছি যে অনুমোদিত প্রবিডেন্ট ফান্ডে কর্মী দশ পার্সেন্ট জমা দিয়েছিলেন নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ অনুমোদিত প্রবিডেন্ট ফান্ডের যে নিয়ম নীতি সেই নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগকর্তার সহপরিমাণ দান করবেন আর নিয়োগকর্তার দানটা এখানে অর্যোগ্য আয় হিসাবে গণনা করতে হবে বাসস্থান সুবিধা নিয়োগকর্তা জনক সংস্থা পাকে একটি বাসস্থান সুবিধা দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে যে অন্য কিছু বলা নাই বা অর্থাৎ ভাড়া মূল্য বা এবং উপর মূল্য বলা নাই সেক্ষেত্রে মূল বেতনে পুলিশ পার্সেন্ট এটি আমরা তার অর্ধর্য আয় হিসাবে বেতন খাতে আয়ের খাতে যোগ করছি যানবাহন সুবিধা তিনি যানবাহন সুবিধা পেয়েছিলেন সেই সুবাদে এটা রুলস তো হলো মূল বেতনে পাঁচ পার্সেন্ট বা বার্ষিক ষাট হাজার টাকার মধ্যে বড়টি মূল বেতনে পাঁচ পার্সেন্ট হয়তো নয় লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্টে হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আর বার্ষিক ষাট হাজার টাকা এই দুটা পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং ষাট হাজারের মধ্যে আমাদের বড়টি হলো ষাট হাজার টাকা এবং এর সাথে তাকে আবার প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে জ্বালানি ব্যয় দিয়েছেন সেক্ষেত্রে জ্বালানি ভাতা হলো এক বছরে বারো হাজার টাকা এ দুটো যোগ ফল বাহাত্তর হাজার টাকা বাহাত্তর হাজার টাকা আমাদের কর্মচার্য আপ্যায়ন ভাতা তাকে আপ্যায়ন ভাতা দিয়েছে বছরে বারো হাজার টাকা এক্ষেত্রে অফিস চলাকালীন সময় বা যদি কিছু বলা নেই কিছু যদি বলা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি এটা হলো সম্পূর্ণ কর্ধার্য আয় হিসাবে মোটা অন্তর্ভুক্ত করি তাদের বেতন খাতে আয়ের ক্ষেত্রে এটি অন্তর্ভুক্ত হবে শিক্ষা সহায়ক ভাতা অর্থাৎ তিনি প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে এক বছরে বারো হাজার টাকা পেয়েছেন শিক্ষা সহায়ক ভাতা এটি কর্ধার্য হয় আমরা মোটা অন্তর্ভুক্ত করব চিকিৎসা ভাতা পেয়েছেন প্রতি মাসে এক হাজার পাঁচশো টাকা করে এক বছরে পেয়েছেন আঠারো হাজার টাকা এক্ষেত্রে একটা রুল রয়েছে নিয়ম সে নিয়মটা হলো অকর্ধার্য হিসেবে সীমা আছে বার্ষিক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বা মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট ছোটটি অকর্ধার্য তাহলে বার্ষিক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আছে মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট কথা হবে মূল বেতন নয় লক্ষ টাকা তার দশ পার্সেন্ট নব্বই হাজার টাকা তাইলে এখানে ছোটটা হলো নব্বই হাজার এই জন্য নব্বই হাজার টাকা আসছে আর অকর্ধার্য নব্বই হাজার বাট পেয়েছে মাত্র আঠারো হাজার টাকা আমাদের অর্ধার্য আয়ের মধ্যে কিছুই আসলো না এখানে এটা খেয়াল করবো আমরা কিছুই নেই যখন অনুমোদিত প্রবিডেন্ট ফান্ড এর সুদ পেয়েছেন তিনি বত্রিশ হাজার টাকা এক্ষেত্রে সুদের হার বলা ছিল ষোলো পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের আয়কর আইনে একটা কথা বলা আছে অনুমোদিত প্রবিডেন্ট ফান্ড এর যে সুদ সেই সুদের ক্ষেত্রে সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট হারে নির্ণয় সুদ অকর্ধার্য অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি যদি পেয়ে থাকেন তাহলে সেটি কর্ধার্য আয় আমরা এখানে দেখি সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট হারে নির্ণয় সুদ কত হয় বত্রিশ হাজার টাকা আমরা যদি ষোলো দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা সাড়ে চোদ্দ দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমরা এটা পেয়ে যাব উনত্রিশ হাজার টাকা বা মূল বেতনের এক তৃতীয়াংশ ছোটটি মূলত অকর্ধার্য তাহলে মূল বেতন ন লক্ষ টাকা তার এক তৃতীয়াংশ হবে তিন লক্ষ টাকা আর সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট হারে নির্ণয় সুদ হবে উনত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ছোটটি হলো উনত্রিশ হাজার টাকা আমরা বত্রিশ হাজার থেকে উনত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিলে পাবো তিন হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের এই যে তিন হাজার টাকা কর্ধার্য হয় এরপর আমরা এই নয় লক্ষ টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নব্বই হাজার টাকা দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বাহাত্তর হাজার টাকা বারো হাজার টাকা বারো হাজার টাকা এইসব যোগ করলে আমরা যেটা পাবো চোদ্দ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা তার হলো বেতন খাতে মোট আয় এবার আমরা যাই দেখি তার আরো কিছু খাত রয়েছে সেগুলো কি হচ্ছে কি প্রথমত তার গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় তার গৃহ সম্পত্তি খাতে আয়ের ক্ষেত্রে আমরা ধারা চব্বিশ আমরা যে কাজটা করব 
প্রথমে গিয়ার বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করব গিয়ার বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করার নিয়মটা হলো প্রকৃত ভাড়া মূল্য এবং পরমূল্য দুটো আমাদের তুলনা করতে হবে প্রকৃত ভাড়া মূল্য তার হলো 16000 গুণ 12 তার মানে 1 লক্ষ 92000 টাকা আর পরমূল্য পরমূল্য বলতে বোঝায় মূলত পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন যে মূল্য নির্ধারণ করে এই ক্ষেত্রে এই বাইটি পরমূল্য নির্ধারণ করা আছে 2 লক্ষ টাকা আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে যেটি বড় সেটি হবে বার্ষিক মূল্য তাই এই দুটোর মধ্যে আমরা দেখলাম বার্ষিক মূল্য কোনটা হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা বাদ অনুমোদন যোগ্য খরচ অর্থাৎ তিনি এই বার্ষিক মূল্য উপরে অনুমোদন যোগ্য খরচ পাবেন সেটি কত মেরামত রকমের খরচ পাবেন বার্ষিক মূল্য 25% অর্থাৎ যেহেতু কোন একজন ব্যক্তিকে আবাসিক বসবাসের জন্য ভাড়া দিয়েছেন মিস্টার হাসানকে সেই ক্ষেত্রে এখানে 25% অফার ধার্য অর্থাৎ এর বেশি এখানে সেবা না আর অন্যান্য কোন খরচে কথা বলা নেই বা কোন তথ্য তার কাছে নেই ফলে সেগুলো এখানে অ্যাকাউন্ট হবে না আর আমাদের এখানে মোট গ্রেস সম্পত্তি খাতে অর্ধার্য আয় হলো 2.50000 সমান 1,50,000 টাকা এবার কৃষি খাতে আয় তার কৃষি খাতে এই ধারা 26 তার কৃষি খাতে তার প্রাপ্ত আয় হয়েছে 1,50,000 টাকা এই ক্ষেত্রে করদাতা অন্য কোনো তথ্য প্রদান করেন নাই সেটা আমরা ধরে নিতে পারি যার অন্য কোনো ব্যয় নেই তবে উৎপাদন খরচ হিসেবে তিনি ফসল বিক্রয় 60% অর্থাত 1 লক্ষ 50000 টাকা 60% পর্যন্ত উৎপাদন খরচ হিসেবে অনুমোদন যোগ্য পাবে আমরা সেটা এখানে নির্ণয় করেছি 90000 টাকা তাহলে আমাদের কর্ধার্য আয় এখানে আমাদের 60000 টাকা অর্থাৎ কর্ধার্য আয় হলো এই ক্ষেত্রে 60000 টাকা নাম্বার 4 আছে ফার্মের আয়ের অংশ এটি ধারা 43 এর 10 অর্থাৎ যারা শামস আশফাত অংশীদার ফার্মের বিনিয়োগকারী একজন অংশীদার সেই হিসাবে তিনি আয় করেছেন 15000 টাকা এটি আমাদের সম্পূর্ণ পদ্ধতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলো অন্যান্য উৎস খাতে আয় তিনি এছাড়াও অন্যান্য উৎস খাতে দুটো তার আয় আছে একটি হলো লভ্যাংশ প্রাপ্তি বলা আছে তিনি লভ্যাংশ বাবদ 72000 টাকা পেয়েছিলেন আমরা ধরে নেছি যে উৎস কত কয় কেটে রাখা হয়েছিল সেই হিসাবে এটাকে আমরা 10 দিয়ে গুণ 9 দিয়ে ভাগ বা 100 দিয়ে গুণ 90 দিয়ে ভাগ দিয়েছি কারণ উৎস কত কত না হলো 10% আর এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সেটা হলো लभ्यांशार সে আমরা যেন বলতে পারি লভ্যাংশ খাতে আয় তার আয় দাঁড়াবে কর্যক্ষ আয় হবে 30000 টাকা ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি 7000 টাকা এটাকে আমরা মোটা মোট সুদের রূপান্তর করব অর্থাৎ 100 দিয়ে গুণ 90 দিয়ে ভাগ বা 10 দিয়ে গুণ 90 দিয়ে ভাগ করে আমরা পাব 30000 টাকা তাহলে দুটো একটু করলে 7000 টাকা তাহলে আমাদের বেতন খাতে আয় গিয়ে সম্পত্তি খাতে আয় কৃষি খাতে আয় ফার্মের আয় অংশ এবং অন্যান্য উৎস খাতে আয় সব মিলে আমাদের আয় হলো 89000 भविष्य मूल वेतन दस पार्सेंट जमा मूल वेतन जीवन बीमा प्रिमियम दिए देखो जीवन बीमा क्षेत्र सर्वोच्च सीमा रही है सीमा टो बीमा मूल्य दस पार्सेंट बीमा मूल्य देव लक्ष पंच हजार टाइम जमा दिए जमा 
ਨੇ ਕਰਤਾ ਦਾਨ ਉਹ ਕੋ ਮਿਦਾਨ ਜੂਨ ਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਈ ਪੀਓਰ ਇਮੇਜਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਇ ਜਕਤ ਤਾਉਲ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪੀਐਸ ਵਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਮਾ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਆਰੋ ਦੂਟੋ ਔਰ ਬਿਨਿਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਬੈਚ ਲੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋ ਹਨੀ ਐਟਿਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਪੁਸਤਕ ਕ੍ਰੋਇ ਆਰ ਕਿ ਹੋ ਲੋ ਕਲਾ ਦੇ ਲੋ ਜਨੋ ਚਾਦਾ ਦੇ ਸੀ ਲੋ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਗਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਤਾਂ ਲੋ ਤਾਦੇ ਮੋਟ ਬੈ ਹੋ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੋ ਅੰਕ ਹੋ ਲੋ 315000 ਟਕਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖੋਤੇ ਬੋਲਾ ਅਛੇ 44 ਧਾਰਾ ਐਵੋ ਬਿਰਸੀ ਸੀ ਦੂਈ ਧਾਰਾ ਆਇ ਬੇਤਿਤ 44 ਧਾਰਾ ਐਵੋ ਬਿਰਸੀ ਸੀ ਦੂਈ ਧਾਰਾ ਆਇ ਬੇਤਿਤ ਮੋਟ ਆਇ 25% ਬਾ ਤਾਲੇ ਕਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀ 25% ਬਾ 18 ਲੱਖ 9000 25% ਹਲੋ 4 ਲੱਖ 25000 250 ਟਕ ਅਤ ਆਮਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਮੇ ਇਹ ਆਉਕੇ ਚੋਲੇ ਸੀ ਚਾਰ ਧਾਰਾ ਕੋ ਆਇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਸੀ ਸੀ ਧਾਰਾ ਕੋ ਆਇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟੂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਲੱਖ 9000 ਟੋਟਲ 25% ਅਤ 4 ਲੱਖ 52000 ਟਕਾ ਇਹ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਅਰਥ ਰਹੇ ਸੀ 1.5 ਕੋਟੀ ਟਕਾ ਇਹ ਤਿੰਨਟਿ ਕ ਖ ਗ ਤਿੰਨਟਿ ਮਦੇ ਛੋਟੋਟੀ ਅਸਲ ਆਮਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਦੇ ਤੋ ਤੇ ਛੋਟੋਟੀ ਹੋਲ 3 ਲੱਖ 15000 हां এবারে আমরা কর দায় নির্ণয় করি দেখি কর দায় নির্ণয় ক্ষেত্রে কি বলা আছে हां কর দায় নির্ণয় ক্ষেত্রে আমাদের যে রুলটা রয়েছে প্রথমে তো আমরা নিয়মিত উচ্চে আয় এর উপর কর দায় নির্ণয় করব নিয়মিত উচ্চে আয় এর উপর কর দায় নির্ণয় করতে গেলে প্রথম আয় মোট আয় প্রথম 2 লক্ষ 50 টাকার উপরে 0% বা এটা হলো সীমা আর এর উপর কোনো কর ধার্য হবে না পরবর্তী আয় পরবর্তী 4 লক্ষ টাকার উপরে 10% বা 40000 টাকা মোট আয় পরবর্তী 5 লক্ষ টাকার উপরে 15% সমান হয় 75000 টাকা মোট আয় পরবর্তী 6 লক্ষ টাকার উপরে 20% আর একপক্ষে 20000 টাকা আর সর্বশেষ যা অবশিষ্ট রয়েছে অবশিষ্ট 59000 টাকার উপরে 25% আর 14750 টাকা অর্থাৎ তার মোট মোট কর্যক্ষম আয় হয়েছে কর মোট কর নিকট দায়বে ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ 2 ਲੱਖ 49750 ਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਹਰ ਕਰ ਛੱਟ 13.80% ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਲੋ ਤਾਂ ਮੋਟ ਕਰਜੋਗ ਆਇ ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ 49750 ਟਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਮੋਟ ਕਰਜੋਗ ਆਇ ਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੁਣ ਦੇ ਪੇ ਸੀ 13.80% আটা চেকেতে 75000 টাকা 13.80% হবে আমাদের 10350 টাকা অর্থাৎ আমরা এখানে ফার্মে আয়ত গড় পাহারে পৌঁছাতে পেছি 10350 আর সেক্ষেত্রে আমাদের নেট কর দা কর দা হলো 2050400 টাকা বাদ বিনিয়োগের বিনিয়োগের কর দা অর্থাৎ আমরা যে 315000 টাকা বিনিয়োগ ভাতা অঙ্ক অনুমোদন পেয়েছি তা 10% হলো 31500 টাকা এখানে 10% দাও উদ্দেশ্য হয় কারণ হলো আমরা জানি যে কদতার কর্যক্ষ আয় যদি 15 লক্ষ টাকার অধিক হয় সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ভাতা 10% এর অধিক হবে না অর্থাৎ এই হাতে একটা সীমা দেওয়া আছে যাদের কর্যক্ষ আয় 15000 লক্ষ টাকা নিচে তারা বিনিয়োগ ভাতা হিসেবে 10% বলতে অনুমোদন 15% এর অনুমোদন পাবেন আর এর অতিক্রম করলে 15 লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে বিনিয়োগ ভাতার হার হয়ে যাবে 15 10% সেই কারণে এখানে দশতম বাদ দিয়ে আমরা পেয়েছি 2 লক্ষ 7900 টাকা দিয়ে নিট করতা এরপরে উচ্চে কর্তন আছে আমাদের আবার লভ্যাংশ ক্ষেত্রে 80000 বিয়োগ মাত্র 8 লক্ষ 8000 টাকা ব্যাংক সুদ 3030000 বিয়োগ 7000 এই দুটো যোগ করলে হয় আবার আজ আর আমাদের খেয়াল করব নিট পদেও কর হলো 1 লক্ষ 96900 টাকা এটি হলো জানা সামসে সাম সাসপাকে নিট পদেও ধন্যবাদ এবার আমরা আরো একটি সমস্যা দেখব দেখব সেটা আলোচনা করব দেখে সেইখানে সমস্যাগুলো কি হবে কি কি সমস্যা আছে ও সমাধান করা যায় এই ক্ষেত্রে আমরা একজন সরকারি কর্মকর্তা আমরা আলোচনা করছি এবং কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তা এর সঙ্গে আমরা দুটো বিষয় নিয়েছি এক হলো কর্মকর্তা একজন সরকারি কর্মকর্তা এবং কথা থেকে মহিলা দুটোকে আমরা একসাথে বিবেচনা করছি দেখা যাক এই দুটো কি হবে আবার প্রফেসর সেলিনা আক্তার 
তিনি সরকারি কলেজে কর্মরত একজন অধ্যাপক অধ্যাপক 2019 সালে 30 জুন তারিখে সমাপ্ত বছরে প্রফেসর সেলিনা আক্তারের আচরণ নিয়ে অর্থাৎ 2019 সালে 30 জুন পর্যন্ত ওনার আয় বর্ষ হিসেব করা আছে সেটা তো আয় বর্ষটা হলো 2018 19 এবং পর বর্ষ হবে 2019 তিনি মহারাগাবাদে পেয়েছেন মূল বেতনে 20% তিনি মূল বেতনে সহপরিমাণ দুটি উচ্চ বোনাস পান তিনি মাসিক 1000 টাকা আরে টেলিফোন ভাতা পান তিনি দায়িত্ব ভাতা হিসাবে বছরে 18000 টাকা পান চিকিৎসা ভাতা মাসিক পান 1500 টাকা তিনি শিক্ষা সহায়ক ভাতা পান 12000 টাকা তাকে ভাড়া মুক্ত দিয়ে সুসজ্জিত বাসস্থান দেওয়া হয়েছে তারা তিনি সরকারি বাসায় বসবাস করেন এই বাসস্থানে বার্ষিক মূল্য বলা আছে মাসিক 15000 টাকা তাহলে আমরা এবারে দেখব যে এটা হলো তার বেতন ভাতা আয় তো এখানে যা আছে সবগুলো তার ইয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে আমরা দেখব কিভাবে করে তারপর তো দেখি তার অন্য অন্য আয়গুলো কি রয়েছে অন্যান্য প্রাপ্তি অনুমোদিত সিকিউরিটি সুদ পান তিনি 55556 টাকা এ দুটো কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি সুদ ভাতে আয় রেড কিসন লটারিতে পুরস্কার পান আর 40000 টাকা এটা মূলত বিএসসি সি ধারা অনুযায়ী অন্য উচ্চ ভাতে যাবে ঢাকা সঞ্চয়পত্রে সুদ পান 2700 টাকা এটাও অন্য উচ্চ ভাতে আয় অন্তর্ভুক্ত হবে শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির লভ্যাংশ প্রাপ্তি 1500 টাকা এটাও তার অন্য উচ্চ ভাতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে আর জিরো কুপন বন্ড থেকে আয় করেন তিনি 20000 টাকা এই মূলত সিকিউরিটি সুদ ভাতে আয় এই দেখুন মূলত দুটো খাতার আয় দেওয়া আছে হলো সিকিউরিটি সুদ ভাতে আয় আর একটি হলো অন্যান্য উচ্চ ভাতা আয় আমি আসলে ওইভাবেই ভাগ করার চেষ্টা করেছি এবার আমরা দেখব তার অন্যান্য কি তথ্যগুলো দেওয়া আছে উক্ত বছরে তিনি সাধারণ ভবিষ্যৎ হবিলে জমা দেন 40000 টাকা এটি তার অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতা হিসেবে গণ্য হবে ল্যাপটপ ক্রয় করেন 45000 টাকা এটি পূর্বে তার বিনিয়োগ ভাতা হিসেবে অনুমোদন গণনা করা হতো কিন্তু 2019 এর অর্থ আইনে বলা আছে যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ডেস্কটপ ক্রয় করতে বিনিয়োগ ভাতা হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না এখন থেকে তার এই এই সকল ভাতা উপরে ক্রয় দিতে হবে সুতরাং এটি আর অনুমোদনযোগ্য হবে না তিনি একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আয়োজকদের 20000 টাকা দান করেন এটি ও তার অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ভাতা হিসেবে গণ্য করা যাবে না যৌথ বিমা কলন্ত হবে যথাক্রমে 100 ও এটা তো 50 টাকা জমা দেন এটা অনুমোদিত প্রফেসর সেলিনা আক্তারের উক্ত বছরে মোট আয় ও কত অর্থাৎ সেলিনা আক্তারের মোট আয়টা যেটা হবে সে আয় বর্ষ হবে 2018 19 এবং কর বর্ষ হবে সেটা তে 19 20 আমরা দেখি কিভাবে জনাব সেলিনা আক্তারের অঙ্কটা সমাধান করা যায় অর্থাৎ কর ধার্য করা যায় প্রফেসর সেলিনা আক্তার আয় বর্ষ 2018 19 কর বর্ষ 2019 20 মোট আয় তিন নয় দেখি আমরা মোট আয়টা কি বলি না করা যায় বেতন খাতে আয় আ তার বেতন খাতে আয় রয়েছে মাস 65820 টাকা আরে 12 মাসে মোট 789840 টাকা তিনি মহারাজা পাতা পান মূল বেতনের 20% 57980 টাকা বাদ অকনজেনের সম্পূর্ণ এই ক্ষেত্রে আমি বলি নেই প্রথমেই তোমাদেরকে সেটা হলো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তা দের ক্ষেত্রে মূল বেতন এবং উচ্চ ভাতা ব্যতীত আর যাবতীয় প্রাপ্ত ভাতা সম্পূর্ণ অকর ধার্য এটা রুল বলা আছে অর্থাৎ মূল বেতন ও উচ্চ ভাতা ব্যতীত আমরা যা পাবো এখানে সম্পূর্ণই অকর ধার্য যদি আমরা নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করছি সেটা মাথায় রাখতে হবে উচ্চ ভাতা পান তিনি 65820 টাকা করে দুটো আমাদের দুটো গুণ করলে হয় 1 লক্ষ 31640 টাকা এটা কিন্তু কর কর ধার্য হয় মূল বেতন ওর এটা হলো কর ধার্য এরপর বাসস্থান সুবিধা পেয়েছেন তিনি 15000 টাকা করে 12 মাসে 1 লক্ষ 80000 টাকা বা মূল বেতন 30% যেটি কম 1 লক্ষ 97460 টাকা আর এই দুটোর মধ্যে যেটি ছোট কম সেটি মূলত কর ধার্য আর কথা ছিল 1 লক্ষ 80000 টাকা বাট সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এই প্রবিধান মতে একটু বাদ অপরদার্য সম্পূর্ণ থাকা অপরদার্য এখানে কিছুই নেই 
টেলিফোন ভাতা পেয়েছেন এক হাজার টাকা করে বারো মাসের বারো হাজার টাকা ভাত ওখান পেয়েছেন সম্পূর্ণ কারণ ওই যে আমাদের আয়কর আইনে বলা আছে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাতা সমূহ অপরিহার্য তবে তার অর্থে এই নয় যে আমরা অঙ্ক করার সময় বা ইয়ে করার সময় এগুলো দেখাবই না দেখাতে হবে তো ব্যাখ্যা দিতে হবে যে এটি অকর্ধার যেমন কেন অপরাধ সেটি বলতে হবে কিন্তু অবশ্যই খাতায় প্রশ্ন দেখাতে হবে কারণ যে উনি কি কি খাতায় আয় পেয়েছিলেন চিকিৎসা ভাতা তিনি চিকিৎসা ভাতা প্রতি মাসে এক হাজার পাঁচশো টাকা করে বারো মাসে পেয়েছেন আঠারো হাজার টাকা কারণ হলো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের বিষয় একটা বলা আছে অঙ্ক না সকল ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট অর্থাৎ তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তোমার বিষয়টা তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে গেঁথে যাবে আর তুমি ভালো পারবে এই জন্য আমরা বিষয়গুলো বারবার নিয়ে আসছি শিক্ষা সহায়ক ভাতা পেয়েছেন এক হাজার টাকা করে বারো মাসে বারো হাজার টাকা এটাও সম্পূর্ণ অপরিহার্য তাহলে জনাব জনাব নয় সরি প্রফেসর সেলিনা আক্তারের বেতন খাতে মোট আইন হচ্ছে আমাদের এই সাত লক্ষ উনআশি হাজার আঠারো চল্লিশ টাকা এবং এক লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এদের যোগফল যোগফল দাঁড়ায় নয় লক্ষ একুশ হাজার আট শত আশি টাকা তার বেতন খাতে মোট আয় এবার আমরা দেখবো তার আর ওর যে খাতগুলো আছে আরো দুটো খাত রয়েছে একটা সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় একটা অন্যান্য উচ্চ খাতে আয় সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় তার কি কি আয় ছিল প্রথম ছিল তার অনুমোদিত বাণিজ্যিক সিকিউরিটি সুদ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো তো ছাপ্পান্ন এটি সম্পূর্ণ পর্ধার্য হয় এটা অবশ্যই আমাদের ইয়েতে আসবে যাওয়ার দেখে নাও ভালো করে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো তো ছাপ্পান্ন টাকা আচ্ছা আর জিরো কুপন বন্ডের থেকে আয় পেয়েছে তিরিশ হাজার টাকা জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে বলা আছে রোজ কষ্ট করে এটি সম্পূর্ণ অপরধার্য আয় অর্থাৎ জিরো কুপন বন্ডের কোনো আয় আমাদের পর্ধার্য আয় হবে না আর তিনি কোম্পানি ঋণপত্রে সুদ পেয়েছেন পঁচিশ হাজার টাকা এটি কর্ধার্য আয় ফলে এই পঁচিশ হাজার এবং পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন টাকা যোগ করে দুটোই হবে আমাদের সিকিউরিটি সুদ খাতে আর এক লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন টাকা এটি আমরা কন্ট্রাক্ট জয় হিসেবে গণ্য করবো অন্যান্য উচ্চ খাতে আয় হতে আয় রেড কিসেন্ট লটারি পুরস্কার পেয়েছেন চল্লিশ হাজার টাকা আমরা সেটাকে মোট শুধু রূপান্ত করছি পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা জানি যে আহ বিরাশের সিধারা যে আয়গুলো হয় সেগুলো উচ্ছে বিশ পার্সেন্ট হারে ঘর কেটে রাখে দেওয়া হয় যেখানে আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি আশি দিয়ে ভাগ করেছি বা দশ দিয়ে গুণ করে আমরা আট দিয়ে ভাগ করেছি ডাকঘর সঞ্চয়পত্রের সুদ ডাকঘর সঞ্চয়পত্রের সুদ বল পেয়েছেন তিনি দু হাজার সাতশো টাকা আর আমরা এটাকে মোট সুদ রূপান্ত করছি মোট সুদ রূপান্ত করলে দাঁড়াবে তিন হাজার টাকা কোম্পানির লভ্যাংশ তিনি কোম্পানির লভ্যাংশ পেয়েছেন চুয়ান্ন হাজার টাকা এটাও যথারীতি মোট লভ্যাংশ রূপান্ত করতে হবে মোট লভ্যাংশ রূপান্ত করলে আমরা দশ দিয়ে বা একশো দিয়ে গুণ করবো নয় দিয়ে ভাগ বা দশ দিয়ে গুণ নয় দিয়ে ভাগ অথবা একশো দিয়ে গুণ নব্বই দিয়ে ভাগ করে আমরা মোট কোম্পানি লভ্যাংশ পাবো ষাট হাজার টাকা এখান থেকে অপরধার্য সীমা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি লভ্যাংশটি পাবলিক ট্রেডেড বা সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনের তালিকাভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ হয় অপরধার্য ফলে বাকি দশ হাজার টাকা আমাদের পঞ্চাশ হয় আমরা ধরে নিচ্ছি এই কোম্পানি লভ্যাংশটা পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানি থেকে পেয়েছিল তাহলে আমাদের মোট তিনটা নিয়মিত উৎসের আয় সেক্ষেত্রে হলো আমাদের এই এগারো লক্ষ পাঁচ হাজার ছত্রিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিলে দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছত্রিশ টাকা হলো আমাদের নিয়মিত উৎস হতে এবার আমরা কি করব কর দায় নির্ণয় করব ও সরি বিনিয়োগ কর এত যেন অনুদেয় অঙ্কগুলো আমরা নির্ণয় করবো দেখি কি আছে সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলের কর্মীর দান আছে চল্লিশ হাজার টাকা এখানে কিন্তু নিয়োগ করতে দান আসবে না কারণ সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বা বিধিবদ্ধ ভবিষ্যৎ তহবিলের ক্ষেত্রে দুমাত্র কর্মী দান করে থাকেন নিয়োগ কর্তা নন এক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তা তো সরকার তিনি এখানে আসবে না কিছু কর্মীর দান আছে চল্লিশ হাজার টাকা যৌথ বিমা তহবিলে তিনি একশো টাকা করে মোট বারোশো টাকা জমা দেন কল্যাণ তহবিলে জমা দেন আঠারোশো টাকা তার মোট 
পকেটে বিনিয়োগ হলো 43000 টাকা 82 44 এর চাই ও 82 সি ধারা ব্যতীত আয় ব্যতীত মোট আয় 40% অর্থাৎ এই 1 লক্ষ এই 10 লক্ষ 55000 টাকা যেটা আমাদের নিয়মিত উৎস থেকে আয় 10 লক্ষ 55000 36 টাকা এই তার 40% অর্থাৎ 2 লক্ষ 63759 টাকা আমাদের বিনিয়োগ করে এত অঙ্ক পেতে পারি অথবা নির্দিষ্ট অঙ্ক পেতে পারি 1 কোটি 50 লক্ষ টাকা এই তিনটা মধ্যে যে কি ছোট বা কম সেটা হলো অনুমোদন যোগ্য অঙ্ক 43000 এই আমরা অনুমোদন যোগ্য বিনিয়োগ ভাতা অঙ্ক পেলাম এবার আমরা কর্ডাটা নির্ণয় করি আমাদের সময় কম কর্ডা নির্ণয় আমাদের কি আছে নিয়মিত উৎস আয় গুলো দিয়েছে আমরা যেহেতু এটা একজন মহিলা কর্ডাটা তাই তার প্রথম 3 লক্ষ টাকা বাবদ 0% তাহলে পরবর্তী 4 লক্ষ টাকা বাবদ তার আয় হলো 10% হারে 43000 টাকা এবং অবশিষ্ট 3 লক্ষ 55000 दुशे <laughs> नियमित অন্যদিকে রেড কিচেন লটারি পুরস্কার কোন অন্যতম কর হলো 20% বেশি সিনার অনুযায়ী 10000 টাকা এই দুটোর মধ্যে আসলে যেটি বড় সেটা 10000 টাকা সেটা আমাদের নিয়মিত যে কর হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে যোগ হবে 1,3255 টাকা হবে তার ওখানে ছিল 93255 টাকা তাহলে আমাদের নেট কর হলো 1,3255 টাকা এখানে উচ্চ কর কর্তন আমরা বাদ দেব ঢাকা সঞ্চয়পত্র সুদ 3000 বিয়োগ সদস্য তখন 200 টাকা কম্পানি লোক ভাষা 6000 বিয়োগ 4000 সমান 6000 টাকা আর রেড কিচেন লটারি পুরস্কার হলো 10000 টাকা কর 16300 টাকা হলো তার কি হচ্ছে কর কর্তন তাহলে পদে ও আয় কর হলো কত 86955 টাকা এই ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রাগিক সমস্যা সমাধান এবার আমরা আরো একটা অঙ্ক দেব বা প্রাগিক সমস্যা দেব সেখানে সমাধান পুরো হয়ে দেখা যাক সেই সমস্যাটা দেখি আমরা জানাবি মাধুল একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্ম করে আমি প্রথমে একটি সাহায্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম এরপর দেখিয়েছি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আবার দেখিয়েছিলাম একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান মনে এবার আমরা আরেকবার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আ লিখে দেব এবং 23 জুন 2019 তারিখে সমাপ্ত বছরের তার আয় সংক্রান্ত তথ্য বলেছিল নিম্ন দেখি কি কি ছিল বেতন খাতে আয় ছিল মাসিক মূল বেতন 60000 টাকা উচ্চ ভাতা দুই মাসের মূল বেতন সমান বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের 55% চিকিৎসাবাতা মাসিক 1500 টাকা তিনি মূল বেতনের 10% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা দেন এখানে বলা আছে মূল বেতনের 10% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা দেন তাহলে তার আগুলো আগে দেখি মূল বেতন বাড়ি ভাড়া বেতন মাসিক মূল বেতন তাও আছে 60000 টাকা উচ্চ ভাতা বিমানের সমান বাড়ি ভাড়া ভাতা বাদ মূল বেতনের 55% চিকিৎসাবাতা বাদ মাসিক 1500 টাকা তখন তিন বাই তিন মূল বেতনের 10% অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা দেন নিয়ম অনুযায়ী তার নিয়োগ করতেও এই অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে সবই বরাদ্দ জমা দিয়ে দেন মানে না আছে রেড কিচেন লটারির প্রাইস প্রাপ্তি এটি আমাদের বেশি সিধা আয় উন্নয়ন উচ্চ খাতে আয় যাবে সঞ্চয় ব্যাংকে সুদ এটা উন্নয়ন উচ্চ খাতে আয় ঢাকা সঞ্চিত ব্যাংকে সুদ উন্নয়ন উচ্চ খাতে আয় লোকাল সাই উন্নয়ন উচ্চ খাতে আয় কার্ড বিক্রয় থেকে আয় এটা উন্নয়ন অর্থাৎ এখানে শুধু মাত্র তার উন্নয়ন উচ্চ খাতে আয় আমরা নিয়ে আসছি অন্য কিছু আনি নাই এরপর আমরা দেখি তো বছর তার বিনিয়োগ ও খরচ সমূহ কি কি দাও আছে আমরা দেখি বিমা সালাম 50000 টাকা যেটা বিমা মূল্য বলা আছে 6 লক্ষ টাকা তাহলে আমরা 6 লক্ষ 10 পার্সেন্ট পর্যন্ত সর্বোচ্চ সীমা আমরা পাবো এখানে তালিকাভুক্ত কোম্পানি শেয়ার ক্রয় করেছেন 50000 টাকা প্রধানমন্ত্রী দান তাহলে দান করেছেন 20000 টাকা এই তিনটাই আমাদের অনুমোদন যোগ্য জনা বিমা দলের 2018 19 আয় বর্ষের মোট আয় এবং কর দায় কর দায়টা হল 19 2019 20 আর যেহেতু আমরা কর দায় নির্ণয় করতে গেলে আমাদের আজকে আরেকটা বিষয় বিনিয়োগ বলা না থাকলো বিনিয়োগ 
समाधान करते चेस्ट कर समाधान जनक हिमादल कर वर्ष दो हजार उन्नीस बीस आय वर्ष दो हजार अठारो उन्नीस मोट आय निर्णय मूल वेतन मूल वेतन सत लक्ष हजार বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে 2 লক্ষ 25000 টাকা করে বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা এই যে পিচ কম সেটি অপরিহার্য এই 3 লক্ষ 60000 এবং 3 লক্ষের মধ্যে কম হলো আমাদের 3 লক্ষ 3 লক্ষ মধ্যে অপরিহার্য অর্থাৎ আমরা প্রাপ্ত ভাতা কিন্তু রয়েছে আমাদের 3 লক্ষ 96000 টাকা তাহলে এই 96000 টাকা আমাদের কম ধার্য আছে সে কিছু ভাতা পেয়েছেন উনি 18000 টাকা 1500 ইনটু আরো भविष्य नियोग करते दें प्रश्न बोला अनुमत भविष्य मूल वेतन दस पार्सेंट जमा दें फिर पुरस्कार पब्लिक लिमिटेड मोटांकित कर प्रधानमंत्री अनुमोदन अर्थ निर्णय अंक निर्णय अनुमोदित भविष्य तहबिल नियोग करोदी चौदह 
निर्दिष्ट छोटी अवशिष्ट आयार उक्त मोट आयर नियमित कर नियमित कर लटारी आयर पर लटार आयर उत्सित कर हलो पंचा बड़ा मूलत चारेटी छोट कर धन्यवाद धन्यवाद